Из 134 участников регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по литературе 26 – лобненцы. Подробности в нашем репортаже. Большинство ребят участвуют в Олимпиаде не первый год. Те, кто прошел на региональный этап, уже преодолели школьный и муниципальный отбор. Считают, что это не только хорошая проверка своих знаний, подготовка к ЕГЭ, но и возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Эти Олимпиады дают некие гранты при поступлении ну, и по будущей карьере. Лично для меня это просто интересно. Мне нравится заниматься анализом литературных произведений. Ну, просто для души. Интересно проверить свои силы, знания, посмотреть, насколько разнообразны бывают задания. Мне очень нравится непосредственно процесс анализа произведений и написания творческих заданий. Есть еще один немаловажный стимул для участия в Олимпиадах. Талантливые ребята 9-11 классов, победившие в заключительном этапе, могут рассчитывать на денежные подарки. В 2022 году в Московской области победителя ожидает награда в 500 тысяч рублей, призеров заключительного этапа в 300 тысяч рублей и участников в 100 тысяч рублей. Однако, говоря о своем решении участвовать в интеллектуальном состязании, старшеклассники прежде всего подчеркивали интерес к литературе и творчеству, отмечали задания, которые понравились на предыдущих этапах. В Олимпиаде по литературе всегда есть анализ текста. Обычно произведения очень интересные и очень разные. Это интересно. Можно как-то попробовать себя, свои силы. К тому же я люблю писать свои впечатления о произведениях, фильмах, которые, с которыми я знакомлюсь. Иногда стихи. Я люблю Гоголя. Он мне очень нравится, и я считаю, ну, мне кажется, он больше всего мне помог. Надо было расписать музей Гоголя, и почему он жег второй том. Мне нравится Гоголь за его вот эту мистику. Это очень интересно поразмышлять над темами, которые он поднимает. Ты читаешь произведения, и какие-то можешь для себя мысли да, взять. Научиться, например, наших героев это тоже возможно. От ЕГЭ требуется уже определенных каких-то дисциплин, а здесь абсолютный полет фантазии. Мне попалась тема о счастье и о жизни. Для меня это было на самом деле легко. Я сразу ее уловила как-то. Вот она моя, поэтому мне было легко в это влиться. Ну, есть определенные правила просто вежливости, да, правильного оформления, грамотного. Разумеется, речевые ошибки тоже нужно стараться их избегать. Но и я в этом году в муниципальном этапе попалась на избыточном цитировании. Я собираюсь поступать на творческую профессию, художник анимации. Mm -hmm. Для этого нужна хорошая база знаний. Искусства, истории, литературы. Региональный этап Всероссийской Олимпиады по литературе проводился в Лобне в школе номер 5 во второй раз. В нем приняли участие школьники севера Подмосковья – Лобни, Долгопрудного, Дмитрова, Дубны, Талдома. Это связано с тем, что теперь у министерства, чтобы дети все-таки не так долго добирались до места проведения, расширило количество площадок. И мы второй год являемся площадкой регионального этапа, пятая школа в частности, для проведения Олимпиады по литературе. Еще одна Лобнинская площадка – школа номер 7. Здесь пройдет региональный этап по истории. Обе школы являются пунктами приема единого госэкзамена и оборудованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ЕГЭ и Олимпиаде. Во всех аудиториях установлены камеры видеонаблюдения. На Олимпиаду по литературе приехали 134 человека. Из них – 26 учащихся Лобнинских школ. Сегодня мы напечатали 134 комплекта. Печать мы начали в 7.30, то есть ушло у нас почти полтора часа. Ровно в 9 утра все материалы были розданы, и ребята приступили к работе. Результаты Олимпиады станут известны уже на этой неделе. Надо отметить, что региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников проходит по 24 предметам. В этом году 150 лобнинских старшеклассников стали его участниками. В прошлом году двое лобнинских 11-классников прошли в заключительный этап конкурса по трем предметам. А Виктор Колчин из школы номер 8 стал призером Олимпиады по истории. Лариса Панина, Денис Рокин, Катерина Детловская, телекомпания Лобня.